habari gani mtazamaji wa Star TV popote pale uliko ya kwangu matumaini ya kwamba ujambo weru afya njema karibu sana kwa kipindi cha medanza siasa kipindi ambacho kinakuletea wana siasa mbalimbali watala mbalimbali tukijadili kwa kina mambo wa kadha wa kadha yanayohusu taifa letu na leo katika kipindi hiki mtazamaji tumepata fursa ya kuketi na wachanganuzi na watala mbalimbali wa mambo ya fedha na uchumi tutapata fursa ya kuweza kujadili mambo wa kadha wa kadha yanayohusu taifa letu na leo tumeshuhudia eh, hapa nyumbani na mataifa mengine ya Afrika Mashariki eh, wakisoma bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2023-2024 hapa nyumbani vile vile eh, ikisomwa tumeona mabadiliko katika maeneo mbalimbali E, ushuru na tozo zikiongezwa tutapata fursa ya kujadili na ndugu zangu hawa ambao niko nao hapa studio ni kusimu mtazamaji ambatana pamoja nasi mpaka pale tutakapotamatisha kupoa kwamba unayo fursa ya kuweza kuchangia matangazo haya ya moja kwa moja hapa Dar es Salaam kupitia ukurasa wetu wa Instagram Facebook pamoja na Twitter Twitter Chifo Demba Instagram Chifo Demba TZ bila kusahau medani za siasa tutapata fursa kuweza kujumbe wako lakini vile vile tutapata fursa muda utakapowasili ya kuweza kupokea simu yako na tafadhali sana e, simu tutaanza kuzipokea mpaka hapo tutakaporuhusu simu vile vile unaweza kutuma ujumbe kupitia nambari yetu ya simu ya 0766652533 namba ambayo inapita kwenye runinga yako langu jina ni Chifo Demba tunaye hapa madam Esther Thomas Esther Thomas ni waziri kivuli wa fedha na uchumi kutoka chama cha ICT Wazalendo. Tunajua kwamba ICT Wazalendo walitengeneza baraza lao la mawaziri vivuli na sasa tuko na huyu mchumi na vile vile ni waziri kivuli wa fedha na uchumi tuko kwenye wizara yake. Lakini vile vile tunaye ndugu Houston Tungi. Houston Tungi ni katibu wa Tamongso eh huyo vile vile ni mdau wa elimu na tunatambua kwamba uchumi vile vile inahitaji mambo ya elimu tutapata fursa ya kuweza kusikia maoni yake lango jina ni chifo demba karibu sana eh, madam Esther yes, habari za wakati huu nzuri za koko karibu sana habari ndugu yangu Gusto karibuni sana na mjisikie mpo nyumbani bila shaka sote kwa pamoja leo macho ya watanzania wote yalikuepo dodoma Yeah. tukishuhudia kwamba eh, bunge linakuja na nini waziri mwenzako waziri wa fedha anatuletea nini na tumeona yale ya yaliyoletwa labda pengine kwa kuanza tuanze moja kwa moja nawe eh, waziri kivuli wa fedha na uchumi eh, kutoka chama cha ICT wazalendo yeah. eh, madam Esther Thomas katika bajeti ya leo ambayo imewasilishwa bungeni bajeti kuu ya serikali mwaka wa fedha 2023 F2 na 24 mm. kwa mtazamo wako umeona picha gani tuanzie hapo tafadhali yeah, kwa analysis ya ujumla mm. kwa picha nilopata kwa bajeti hii ya 2023 F2 na 24 mm. ni kwamba serikali imejikita sana mm. katika kufungua milango mm. kwa ajili ya wawekezaji na na ime, imejikita sana katika kuboresha sekta binafsi mm. na wafanyabiashara mm. kwa hivyo mimi naweza nikasema mm. kwa ujumla wake na, na. ukiangalia bajeti ya mwaka huu mm. imepanda kulinganisha na bajeti Budget ya, ya mwaka, mwaka jana, jana. Yeah. Mm. Bwana Houston na. Eh, unasikia hapo waziri Kivuli anasema kwamba bajeti hii yeah. kwa undani zaidi imezingatia nini watu wa, wa sekta binafsi. Yeah. Houston vile vile ni, ni, ni mdau wa sekta binafsi, yeah. eh, mambo ya elimu kutoka eh, wamiliki wa shule binafsi. Lakini vile vile amekuwa ni mchambuzi muhimu kabisa wa mambo haya. Esther yeah. anasema eh, bajeti hii imeangazwa ime, kwa kiwango fulani. Wewe umetazamaje ume bajeti hii? Uh, Aya yeah kwa hilo mm. nafikiri ni hatua nzuri ya serikali kwenda kuifanya nchi isimale. Mm. E, serikali inapoanza kufungua milango kwa sekta binafsi mm. inaacha ina, 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 ina sasa ubunifu na uzalishaji wa akili mm. na uboreshaji wa kupeleka uchumi mkubwa zaidi. Mm. Ambapo sasa sisi ka, kwa sekta binafsi tunasema hii ni hatua nzuri mm. na ambayo nafikiri ni dira nzuri kwa mwelekeo wa taifa letu. Mm. Na ukitazama unaona kwamba kwa sekta binafsi kwa wamu hii mmebebwa ama mmestahili. 
Ah, siwezi nikasema tumebebwa ama mnastahili. Ah, kwa ujumla <laughs> kwa muta za mzima. Mm. Ili twende mm. tunawahitaji sekta binafsi. Kwa hiyo unapombana sekta binafsi mm. maana yake unaua ubunifu. Mm unaua juhudi binafsi mm. lakini unaua na ushindani wa ukuzaji wa soko mm. na kadi unavyoua hivyo vitu maana yake unaua uchumi mm. unapoua uchumi unaua inchi mm. so anapo serikali inaporuhusu sekta binafsi mm. inajijenga kukua moja kwa moja mm. kwa kila mwananchi moja moja na jamii kwa uchumi esta hii budget kwa upande wa mwananchi wa kawaida wananchi wa kule Roria, wananchi wa Kigoma, wananchi wa wapi? Inamgusa kwa namna gani? kwa ujumla kwa mm. kweli hii budget bado haijajifafanua zaidi katika kuboresha mm. maisha, maisha ya mtu wa hali ya chini. Mm. Kwa sababu tukiangalia hata hizi sekta binafsi mm. kwa sababu wengi sana wamepewa upendeleo mm. na kodi zimepunguzwa, zingine zimeongezeka lakini mm. kwa mtu mmoja ambaye ni mtanzania mm. al hatujaona hii budget ikiweza kumgusa na kuweza kwa kuonyesha ni jinsi gani mtu huyu ataweza ata kupunguziwa mzigo na kupunguziwa ule ukali wa maisha waziri wa fedha ama budget imeeleza kwamba kipato cha mtanzania kwa sasa imefikia asilimia tano hili umelichukuliaje ah kwa kweli kwa mimi sizani kama ina uhalisia kwa sababu ukisema asilimia tano mm na e, nikiangalia watanzania wengi bado wanalia na ugumu wa maisha mm. na ukiangalia hata huduma za afya ambazo ni basic needs kwa watanzania sasa tukizungumzia masuala ya maji masuala ya elimu masuala mm. ya afya bado ni changamoto mm. kwa hiyo kwa mimi ni sema hii budget haija haijatoa suluhisho la namna gani tunaweza tukaenda kutatua ya matatizo. Japo imegusia mm. tu kwamba kuna ongezeko la shule, ongezeko la huduma za afya, mm. nikizungumzia majengo lakini kwa uhalisia tumebeze sana kwenye quantities mm. ila tukija kwenye masuala ya quality, quality. service mm. ila ambayo tunasema inamgusa mtanzania moja kwa moja, kwa moja. Mm. bado. Mm. Kwa sababu tukiangalia hata wamegusia kwamba kutakuwa na upendeleo wa hizi mm. fani za vipaumbele kama afya mm. kama sayansi lakini ukiangalia bado tunalia kwenye mm. maustali yetu hatuna wa udumu wa afya mm. bado tunalia kwenye shule zetu hatuna mm. wa, wa, wa udumu wa walimu mm. na vile vile zile vyenzo vya ufundishaji bado hatuna kwa mm. tuna madarasa ambayo tayari hapo mm. ambayo kila siku tunapigia kelele ya mijengwa ni kweli tuna majengo ya hospitali ni tayari hapo lakini mm tanchibo na ile quality bado hata budget mm. sijaona ikitaja iki kwamba inaendaje kuboresha hizi mm. quality service ambazo mm. sisi tunazihitaji kama mm. watanzania kama watanzania tuje tafadhali shikilia hapo mm. tuje kwako ndugu Yusto yeah. uh, budget ime, imeeleza kwamba kipato ama pato la mtanzania sasa limeongezeka kwa asilimia eh, tano madam Esther yeye anaona kama bado hili ni neno tulilosemwa lakini haihusiani ya maisha biani na uhalisia wa maisha ya Watanzania. Mara kadhaa mimi kwa kisema ninyi sekta binafsi mmependelewa kwa kiwango fulani. Wewe unaonaje hii asilimia tano iliongezeka eh, la pato la Mtanzania moja moja lina uhalisia wake ama linatamu kwa tu kwa kawaida? Ah siwezi nikasema moja kwa moja uhalisia wake. Hmm kwa sababu mpaka waziri anaitoa hiyo mm. ina amani amefanya research. Mm. Uh, lakini tunachokuja kukiangalia sasa mm. kwa namna fulani. Mimi niseme. Mm. Uh, inaweza isitoe picha ya moja kwa moja mm. lakini kiasi fulani ninaona inatoa mwelekeo mm. wa namna. Kwa sababu pia ukuaji wa uchumi hautaenda ulinganishe kwa uharisia mm. wa kila mtu mgusi bila anavyohitaji mm. ila ndio maana tangu mwanzo nilisema mm. kadiri wanaporuhusu kufungua kwenye sekta binafsi tukumbuke sekta binafsi ndio iliyoshika ajira nyingi mm. e, 
kutoka sekta binafsi kwa maana ya kwamba hata sekta zisizo rasmi hata yule mamantili mm. na muuza karanga mm. hayuko kwenye mfumo rasmi wa serikali. Kwa hiyo mm. wale sasa mm. ndio wananchi ambao wameguswa wana mm. unapoanza kuwapa fursa mm. unapleta nafuu ya kuijenga nchi kwa kiwango kikubwa. Mm. Kwa research hivyo naweza nikaamini kwamba at least mm tuna hatua za ukuaji mm. lakini kwa upande wetu sasa sekta binafsi tunaomba serikali wafungue zaidi kwa sababu kadiri wanavyobana sekta binafsi mm. wanaumiza mm. rais ta yeah. nataka mm. kurespond kwenye kauli ya 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 ya, ya, ya yusto mm, kwa kweli ku respond kwenye hilo mm. nikiangalia bajeti ya mwaka huu mm. kwa uchambuzi wa haraka haraka mm. Uh, japo tuna tunategemea kuchambua kwa undani, kwa undani zaidi kwa sababu muda umekuwa vile vile ni, ni mfinyo yeah, mm. kwa hiyo ni sema tu leo itakuwa ni kama highlight lakini mm. vile vitu hasa vya ndani mm. tutavichambua Jumamosi lakini kurespondi kwa kaka hapa kuhusiana mm. na sekta binafsi kwamba kufungua mimi mm. nikiangalia toka kama kwamba ndio itatoa eh, mianya au boda boda mama eh, mboga watapata fursa hapana mm. toka yeah toka 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 kipindi cha nyelele niseme mm. cha mkapa ile privatization mm. kipindi kile mm. mpaka leo bado tunapiga kelele za privatization ambayo mm. moja kwa moja inaenda kuwa ni sekta binafsi mm. ndio mm. lakini je ukipiga ukiangalia tu kwa mwanga ule wa haraka mm. kuna mabadiliko yoyote toka mkapa mpaka sasa hivi toka tumepiga tumeanza kupiga kelele sekta binafsi sekta mm. binafsi privatization privatization mm. je inamgusa yule mtu ambao umesema boda boda umesema mm. mama mboga mama mboga mm. Mm. kwa kweli kwa, kwa mimi sioni ikimgusa zaidi mm. itawafaidisha wale big wakubwa. fishers wale mm. wakubwa wale investors <coughs> wakubwa mm. ambao sasa hivi tukiangalia nitoletu mm. mfano mmoja kwenye mm. sola la madini mm. madini wale wakubwa <coughs> kuna kiasi fulani wamepunguziwa alafu kuna kodi imewekwa kwa wachimbaji wadogo wadogo, wadogo. Mm. kwa sasa ukiangalia yule investor mkubwa kapewa unafuu <laughs> lakini investor huyu mdogo mchimbaji mdogo wa madini mm. kakandamizwa kwa hiyo sasa sioni kama inaenda kuboresha maisha ya watanzania wa chini mm. ila inaenda kuwapa unafuu mm. wa, wa Tanzania walio wachache mm. na watu wa nje mm. walio na uwezo wa kuja kuinvest kwa mtazamo wako sasa madam Esther unadhani ni budget inge, 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 inge gusia wapi ama ingefanywa vipi ili uone kwamba imemgusa mwananchi wa hali ya chini kwa, kwa, kwa mimi mm. ninge ningefurahia zaidi mm. kuona hii budget inaenda moja kwa moja mm. na kwa picha kubwa mm. kuonyesha ni jinsi gani inaenda kumokoa mm. uh, mtanzania ambaye wa hali ya chini wa kipato cha, cha chini kabisa mm. kwanza kabisa kwa ku Uh, kwa, ku, kwa kumuondolea hizi hizi kodi mm. ambazo tumekuwa nazo tukizipigia kelele kila siku mm. ukiangalia ile shingia kwenye mafuta imebaki mm. ukiangalia kwenye kwenye kodi hizi za, za simu mm. bado zimebaki mm. lakini sisi wa Tanzania tunaenda ku, tunaenda kunufaika wapi mm sawa kuna kuna swala la ku, la kuhakikisha kwamba kilimo kina kinaboreshwa mm. kwamba mkulima anaenda kuboreshwa lakini hata hiyo penyewe mimi nikiangalia mm. mkulima atakayeenda kufaidika ni yule mkulima mkubwa lakini nikisema mkulima <coughs> yule mkulima mm. mtanzania anayetumia jembe mm. sidhani kama ataenda kufaidika na na hii budget mm. na hata nikiangalia nikizungumzia mimi bibi yangu aliyekuwa mm toka kwenye kilimo mpaka sasa hivi mm. sijaona kiguso mm. kwa kweli unaona kwamba bado bado, mm. bado lakini mm. kwa hawa wakubwa mm. niweze tu kusema Tanzania Wame. imewafungulia milango <laughs> kwa kweli Houston ehe ehe ama kuna nani unataka kusema kwa Esther ah sita ingia sana kwa Esther lakini mm. nitaka niseme mm. ambacho ah, mimi nina kikubari kwanza mm kwanza ni ile hatua ya kukubari maoni yanayotoka upande wa sekta binafsi mm, mm. na kuingizwa serikalini mm. kwa ajili ya kutoa taswira mm. e, kwa, kwa upande wetu tunaona hiyo ni hatua mm. kwa sababu tu wangekuja na majibu ambayo sasa wamekuja na msimamo wa kiserikali tumetaka hivi ni hivi mm at least lakini hati, a, sasa hivi angalia hata dada Esther anachokijadili amesema mm. okay kuna mwekezaji mkubwa okay tuanze sasa kumpigania mwekezaji mdogo mm. 
si tunaiona hiyo ni hatua kwamba mm. okay, serikali kwa namna moja imesikiliza mm. tunaenda basi twende kwa mwekezaji mdogo <coughs> na kubali kabisa mm. yule bibi kule basi tuje na idea ya kwamba okay serikali basi sambaze trekta kila kijiji na mwananchi mm. achangie alafu twende lakini ni hatua ambazo sasa mm. kupitia mwekezaji huyu mkubwa mm. tunaweza tukatoka kwa serikali basi wa wa support mwekezaji binafsi mm. alete trekta mm. ai support iweke kijijini isiwe lazima serikali ilete nafikiri kwa namna moja unapomwezesha huyu <laughs> mwekezaji anarudi chini kwa sababu contact kati ya mwekezaji wa sekta binafsi na mtu wa chini iko karibu kuliko contact ya moja kwa moja kati ya mtu wa chini na serikali. Mm. Kwa hiyo kwa namna moja tunaona kiasi. Wanafungua njia ambayo nina imani hata sipomgusa moja kwa moja ila kuna namna angalau kuna njia inayoelekea tunaenda. Mm. Sasa tufanye nini sasa hili hiyo budget sasa isiwepo hiyo neno angalau iwaguse wananchi wa hali ya chini ambayo SAE anaona kama bando aja pewa uzito mkubwa mm. okay anataka kusema sawa ah wanasema galedis face takubali ya kwa kwa mimi mm -hmm. na niweze tu kusema narudi pale pale kwamba mm. uchambuzi wa ndani utafanyika jumamosi mm. lakini kwa sasa hivi naweza nikasema a uh, serikali ijikite zaidi katika kuhakikisha maisha ya mtanzania wa hali ya chini mm -hmm. yanaboreshwa mm -hmm. na kwa sababu tusisahau kwamba hao wawekezaji wakubwa wenyewe mm -hmm. wanakuja kuweza kupata faida hilo mm -hmm. halipingiki yeah, tunafahamu wazi kwamba big investors wanakuja watu binafsi wanakuja mm -hmm. ili kuweza ku maximize profit lakini sasa wata maximize profit mm -hmm. na mtu anaenda ku maximize mm -hmm. ni mtu wa hali ya chini mm -hmm yani tuseme kwamba sawa kama kaka anasema wanaenda kumsaidia lakini mm. kwangu mimi investor ni investor ni profit maker hawezi kwenda kuweza kumsaidia mtanzania wali ya chini mm. hata kama utasema kwamba anaenda kumpa trekta ataweka tuchajua mm. kwenye ile trekta mm. kwa, kwa, kwa mimi uh, ni rudi kabisa serikali kitu gani ifanye mm. kwanza kabisa ni kuweza kuboresha hizi mm. huduma za kijamii mm. ziweze kupatikana kwa urahisi mm. tumeona walisema kwamba kwa upande wa ualimu afya mm. sayansi na ufundi mm. e, wapewe mkopo na hiyo ni kufuatia mabadiliko ya, ya sera ya elimu ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 na ishina tatu na, na, na mabadiliko ya mi, mi, mitala mm -hmm. yanayofanywa sasa na serikali nitaka kuzungumzia hapo kwenye ambapo yusto vile vile hapa ndio eh. maana pake bana komu ukiangalia tumeshapiga kelele sana kuhusiana mm. na mikopo ya elimu ya ya elimu mm. ya, ya mm. juu hawa wa vyo vikuu mm. sasa ukiangalia sasa hivi tatizo tunaenda kulizalisha mm. tena kwa elimu ya ya hizi vyo vya kati, kati. kwamba tuwape mikopo lakini ukiangalia tu elimu ya juu bado tuna, tuna challenge. Sasa unasema tena ushushe kwa elimu ya kati. Kama pesa tu ya kuhudumia wa elimu ya juu imekosekana. Mm, mm. Inapatwa kwa kwa kupigana. Na hao wanafunzi wa elimu ya kati ndio wako wengi. Na ni wako wengi. Mm. Sisi isiti wazalendo kwenye ilani yetu tulisema elimu mm. itolewe bure kutoka ngazi ya awali mpaka vyo vikuu. Viku. Mm. Kwa hiyo kumpa mkopo mtu wa elimu ya kati ni kwamba unaenda kumzalishia tena tatizo la ukiangalia kuna tatizo la ajira hiyo mikopo tu sisi wenyewe mimi mwenyewe hapa bado nadaiwa na serikali mm. bado oh. sijaajiliwa kuweza kuweza, kuweza kuwezesha mm. kuilipa ile pesa wewe ndo utaki kulipa ili wenza si. kuwapata si. mikopo sio kwamba nataka kulipa mm. lakini ile ninayolipa mm. naimaliza sijui sijui nikaimaliza lini mm. sasa leo useme tena umpe mtu mwingine mkopo alafu ajira zenyewe ndio hivi mm za ku za kutafuta kwa manati mm. mwisho wa siku tuna tunazalisha Mr. Kumbe Kumbe ni watu wengine ambao ni sababisha wengine wasipate mkopo hamtaki kulipa badili yetu tunalipa tunalipa hivi <laughs> kwako you stop no. eh, hapa sasa ndiko mahala pako pa na utaalamu wako yeah. wamesema eh, kwamba eh, kufuatia mtala mabadiliko ya sera ya elimu ya mwaka 2014 eh, toleo la mwaka 2023 eh, kuhusu katika kubadilisha mitala kwa hili wametazama na wameona kwamba ni afya sasa ni vyema e, walimu e, afya pamoja na sayansi na ufundi wapewe mikopo. Hebu tupe mwanga katika hili e, ndugu katibu. Ya yeah. kwanza mimi niseme. Mm. Hivi leo vyo vya kati vilikuwa vinapewa mikopo. 
hapana mm. kwa hiyo mzazi akifikia levo ya chuo cha kati mm. ni wajibu wa mzazi anahangaika yani hakuna serikali ilikuwa inaingia kumsupport huyu wa elimu ya kati mm. kwa hiyo tu kwa hatua hiyo kwa upande wetu tunaona kama ni at least eh, dada amesema hapa kwamba kweli wameshindwa kule lakini tuchukulie hao wote ni watoto wa serikali okay sasa unataka tu mpe mmoja alafu mmoja afa njaa mm. wagawanyishe basi anaona kama hawa kama hawa tu bado hawajapata wote eh, tena nataka waongeze wengine ha, sasa wale mm. wafe njaa mm. hawa wakati kwa sababu sasa tukiwaacha moja kwa moja maana mm. tunawatenga lakini mimi niseme ninaamini mm taifa lolote <coughs> ili likuwe liende vizuri mm. linahitaji elimu bora ili lijenge taifa bora yeah. kwa hiyo wanaporudi kwenye sekta ya ya elimu mm. kwa mfano sasa hivi mtara ambao unakuja mm. tumese umesetiwa unakuja kugawanyisha mm. eh, elimu taruma ambao sasa itakuja hii ya nazaria mm. lakini itakuwepo na elimu amari ambayo itakuwa ya vitendo mm. ninaisemea hiyo kwa kwa mtaza huu sasa <coughs> ili nchi kijana kuanzia shule ya msingi akianza kujifunza mazingira yake ni kilimo akakipenda tunaamini hivi ili mtu afanikiwe mm. pamoja na juhudi anahitaji maarifa mm. kwa hiyo na, na haya maarifa hatuwezi tu tukasema eh, leo unaweza kukutana na changamoto hii Ukienda kijijini kuna mtu tu ni mkulima mm. lakini anaendesha uchumi wake vizuri kwenye kilimo mm. halafu akikutana na mtaalamu wa kilimo unaweza kukutapo ana sheki kwa sababu kilimo chake amekisoma kwenye nadharia mm. sisi tunachokiona hivi hii elimu kujikita serikali kwenye elimu na uchanganuzi wake mm. mimi ninaona kipaumbele kikubwa kiende basi kwa ajili ya kujenga elimu inawezekana tusifaidike sisi na mtaara huu leo mm. lakini acha tufikirie kizazi chetu miaka 20 30 inayokuja ili tuwe na mtoto ambaye anakaa chini eh, eh, madam alikuwa anaisemea sasa mm. anakaa chini mtoto anachezea kompyuta mm. akakorokocha kwenye kukorokocha tunaona kama anaharibu mm. ndani yake akatoka na kitu kizuri amekibuni mm. tutoke kwenye elimu ya kuwafundisha watoto miguu ya panzi. E, sawa? Mm. E, kwa hiyo kwenye muktaza huo wa elimu nafikiri sasa tutaanza kujadili ukuaji wa kiuchumi kuendana na mazingira mm. pale tunapoenda kuboresha elimu hususan mm. kwenye mtara tunapoenda kwenye mm. elimu ya amari ambao ni elimu ya vitendo mm. mtoto shuleni ajifunze kama ni kilimo alime kama ni kufuga basi kuwepo sekta ya kufuga mm. na kama ni sayansi serikali inakolenga kwenda kuiwekeza kwenye sayansi mm. hivi habari gani tunaenda kumchukua mwalimu wa sayansi kwenda kufundisha ambaye hata yeye maabara alikuwa haingii mm. lakini tukitengeneza hivyo mwalimu atatoa kile kitu ambacho hata yeye kinamgusa ndani anakitenda mm. yeah. vile vile wamependekeza yeah. eh, kwamba eh, hada ziondolewe katika baadhi ya vyo vya 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 serikali mfano eh, Dar es Salaam Institute of Technology DIT eh, Mosti ya Mbeya University eh, Science and Technology na Harusha Technical eh, College kwamba wa, wa, wasilipe hada kwa wale ambao wana wanakuwa wanamaliza aidha kidato cha nne wanachaguliwa moja kwa moja kujiunga na na hili unatazamaje hili ye. Eh, dada 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 Esther alafu tutakuja kwako kwa Yusto eh, ni mimi labda ni nimkumbushe tu hapa ndugu eh, uh, Yusto Yusto ili ili swala la kufanya ku prioritize mm. vitu mm. yani kufanya elimu ya sayansi sio ina na kuipa vipaumbele eh, kuipa mm. vipaumbele mm. nilianza kuisikia toka nikiwa nimepevuka kuweza mm. kusoma mm. lakini mpaka leo tunalisikia hilo jambo labda kama unaweza ukanipinga kwa hilo si tumeanza kulisikia toka zamani mpaka leo yani nimeanza kusikia toka nikiwa primary naambiwa Esther kasome science ndio kuna fursa mm. <laughs> umeona kasome education ndio kuna fursa labda wewe ukusoma fursa lakini ziku. sasa ukiangalia sasa hivi hili jambo mm. kwa mimi naweza nikasema litajenga matabaka Niki, niki, niki zungumzia, utafanya utasababisha watu waweze kuona chuo cha Mbeya mm.
chuo cha DIT chuo cha Arusha ndio the best view mm. Tanzania kwa sababu wamepewa kipaumbele mm. cha kufutiwa ada, ada. Mm. lakini swali linakuja tuna watanzania wangapi mm. wanasoma kwenye vyuo vingine kuacha hivi na je hao watanzania kwa nini tumewaona sio bora kuliko hao wengine watakao wenda kusoma hizo DIT mm. kwa hiyo it means kwa profession profession tunaozalisha mm. kwa Tanzania kama hujasoma DIT hujasoma mbea hujasoma Arusha mm. you are nothing in the society mm. kwa hiyo kwangu mimi kwa hicho kwa serikali wataona kwamba hawa mpaka tumewasomesha eh, bila bila eh, bila gharama eh, eh, ina maana kwamba tuwatumia hawa watu eh, kwa hiyo italeta watu ingine, matabaka mm, ambayo kukusa ambayo yatasababisha watanzania wengine waliosoma kwenye vyuo vingine mm. wajione ni useless mm. kwenye society mm. na licha ya hivyo kusababisha hawa waliosoma kwenye hivyo vyuo vingine mm. wajione ni bora kuliko wale wengine mm. kwa hiyo kama kama serikali imejikita mm. kutoa ada mm. itoe ada kwa vyuo vyote vya Tanzania mm. kama sisi ambavyo ICT tunasema elimu iwe bure kwa watu wote mm. na kama inaweka ko na ni, ni, ni mikopo kwa vyuo basi ifanye mikopo hiyo mm. iwe kwa kila chuo mm. sio hii sio hii kwa sababu mm. natoka mm. nikukumbusha mm. kitu kimoja mm. uh, tuna watu bora sana mm. ambao sio hata mama ntile ni mwana science yes. mama ntile ni mwana science ni mwana science eh machinga ni mwana science mm. lakini ukisema leo wape nafasi wana science mm. wape nafasi wale ambao we unaona ni bora ambao wako, wako kwenye tehama mm. what about this others group ambao mm. sio wana science lakini wanahitaji huduma mm. wanahitaji kuhudumiwa na, na, na serikali mm. kama wa Tanzania wengine mm. tuseke matabaka mm. shukran sana eh bwana bwana Yusto no. wewe ni, ni, ni katibu na labda nikwambie esta huyu ni katibu wa wamiliki wa vio binafsi na shule mm -hmm binafsi. Eh, mm -hmm. Esther kwa ki, kwa, ki, kwa upande fulani anajaribu atakuwatazamia ninyi kwamba kama hizi hizi vyo vitaonesha vitaonekana kwamba wenyewe vinapewa vipaumbele ya kutu, ya kutolipa ada itaonyesha ama itaweka tabaka fulani hivi ataenda hata ninyi msifanye kazi. Ya kwa upande na wanafunzi wasi, wasipende atakuja kwenye yeah, vyo vyenu yeah. kwa sababu wanaona waoni kesho yao njema mm -hmm. ya ajira kwa upande wa vyuo mm. yani nilijadili kwa mara ya kwanza kwa muta za mzima wa sela mm. ili hivyo lakini kwa upande wa vyuo mm. na moja ya kitu ambacho sasa sisi tumekipigania na kukielelea mm. muda wote ni serikali sasa inapoanza kuchukua kwamba huyu anafaa huyo hafai mm. yani unaposema kwamba okay dia tu naiondolea lakini kuna mtu wakati huo huo umeruhusu uwekeza kwenye sekta binafsi mm. akaamua kuwekeza kwenye chuo kwenye chuo cha kati halafu yeye unamwambia alipe mm. e, hapo ukiutazama mzani mm. yani ina highlight katika mzani kuweza kubalance mm. kwa hiyo tukiamua sasa kwa maana mimi nisema hatua ya kwanza okay wamesema kwamba watoe mkopo watangaze kwa revo yote mm. Na, na mimi ni seme eh, kwa mkutaza wa sayansi amedokeza ame uh, ile uwezo wa kulifanya jambo likasimama na kwenda ukisoma eh, mkutaza mzima unajua wakati fulani tunaweza tukachukua mkutaza wa sayansi kwa sababu ya kwamba labda naye ufanya kompyuta ndio yuko na sayansi mm -hmm. kumbe hata naye fanya huduma ni sayansi ya kuhudumia yani mm -hmm. akifeli kwenye ile sayansi yake mm -hmm. mambo yanaharibika tu kwe, kwenye mkutano huo kwamba vyuo hivi serikali inajikita inatazama upande wa yenyewe inaharibu na, na ndio maana sasa hapo tunaenda unajikuta kwamba hakuna hata chuo kimoja cha sekta binafsi kinachoweka kwamba okay hawa sasa ni bure serikali itapeleka fund ambacho sisi kwenye mtazamo wetu na mawazo yetu tunasema kama wanakuja kwenye elimu bure wafanilize sasa wa, 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 waziwezeshe watoe ruzuku hata kwa sekta binafsi hususan zinazoweka msingi wa kujenga nchi mtu anayejitolea kuwekeza katika utoaji wa huduma ya kielimu anateng, anatengeneza taswira na mwelekeo wa taifa ambapo sasa kama tunatengeneza eh, takwimu nilizonazo mpaka leo watoto tu wa shule ya msingi mm. walioko sekta binafsi ni zaidi ya milioni moja na 200 Mm. Yaani shule tu za msingi awali 
na msingi ziko zaidi ya 2470 sasa ukizichukua zile shule ukisema leo serikali zitelekeze hawa watu waliowekeza huko waamue kuondoka tuna watoto milioni moja laki mbili tuongeze kwenye presha ya serikali kwa hiyo hawa watu wanaoenda kwenye sekta binafsi hususan upande wa elimu wanapowekeza hawafanyi kwa faida wanaigusa moja kwa moja jamii na kupunguza presha na mzigo wa serikali kwa hiyo serikali pia itazame sasa kwenye hilo inajikuta inawagawa wa Tanzania badala ya kuwasaidia kule mbele pia itakuja ilete tatizo kwa sababu hiyo pressure kwani nani hataki aende DIT mm. lakini mwingine sasa ananyimwa yani maana yake sasa tukitaka tuende hivyo iwe private i, ziwe sekta binafsi hivyo vyo ehe mm. na vyo vya serikali mm. viende kwa mdundo mmoja kwa hiyo wewe kwa kifupi hujaunga mkono swala la DIT mafu yeah. na ATC ku eh, kuondolewa hada kwa sababu kwani DIT inabeba wa Tanzania wote mm haifiki hivyo na vyo vyote vya vya serikali mm. havibebi wa Tanzania wote ndio mm. maana ikawepo fursa ya mtu kuwekeza kwenye sekta binafsi kwenye chuo mm. na Watanzania wakaenda mm. maana yake huyo naye alipaswa hudumiwe na serikali mm. ukigawa hivyo maana yake sasa unataka kuambia watu wengine sasa mimi ninachukua hawa hawaache wafe na nja hatutalipele hatutaenda hivyo kwa mwelekeo huo kwa hiyo kwa hilo nafikiri kuna haja ya kulikalia na kujitazama. Unasemaje Esther? Ami kama nilivyosema tu mm. ya na kwa undani tukutane mm. Jumamosi. Yeah. Naam, shukran sana. Shukran sana. Tafadhali shikilia hiyo nukta na narejea kwako. Naam, mtazamaji kama kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wani ni medani za siasa ya Star TV. Kidogo chako bora kabisa cha matangazo hapa nyumbani mada ambayo tunajadili leo ni budget kuu ya serikali mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili na ishirini na nne kuzamaji e, tutatoa vile vile fursa kwako e, hili uweze kutoa maoni yako ni kwa namna gani bajeti hii inamgusa mwananchi e, moja moja na tafadhali utakapopata line ya simu utumie ipasavyo na moja kwa moja uende kwenye mada tunayojadili hatutoruhusu simu ambayo itaenda ama itakizana na yale ambayo tunajadili tupate maoni yenu maoni mseto kwa wananchi kwamba hii budget na kwa namna gani inawasaidia e, ninyi wa Tanzania ama sisi wa Tanzania na ukipata simu tafadhali e, upunguze sauti ya runinga yako na uende moja kwa moja e, kwenye mada halo kwenye line ya simu halo unapiga simu kutoka wapi na karibu tafadhali Ka- karibu Edson na hii swala ya budget ya makadirio hii. Naam. Eh makadirio mwaka kwamba 2020. Mm. Naona. Eh yani budget kiu za msingi za maisha ya mwanadamu. Mm. Eh, kwa mfano katika elimu. Mhm. Unaona, sawa madarasa yapo, Mheshimiwa Rais amejitahidi kwenye upande wa madarasa lakini vitende vya kazi havipo. Mhm. Hata hapo kiangalia kwenye shule kama za kijiji, yani watoto wanapeka sana katika mazingira mjikuu sana. Mm. Asante sana. Ninakushukuru ndugu yangu kwa maoni yako na tafadhali endelea kutazama. Shukran. Haya, Hello kwenye line ya simu nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Na itwa itia makasongo kutoka Mbeya Kiela. Karibu sana bwana Kasongo. Ah asante. Ni mada ya leo naona nimeguswa sana nayo na bajeti yetu. Ndio na isikilize na wachambuzi mnavyoendelea nayo. Naam. mimi kwa mtazamo wangu mm ni bajeti nzuri kiasi mm. kwa maeneo fulani lakini kama kama yapi tafadhali eh, eh, kwa maeneo ya kutoa ruzuku kwenye vyo vya kati mm. ambayo ilikuwa ni changamoto sana watoto nimeshuhudia kama watoto wanne mm. 
huko kila mm. wameishia njiani wazazi wao kajitutumua ni watoto wa kulima tu mm. wakajitutumua kuwapeleka bioni mm. lakini wameshindwa kumaliza kwa sababu mm. ya ada mm. sasa katika mazingira hayo mm. ndiyo ambayo nasema kabisa kwamba mmeokoa serikali itakuwa imeokoa kizazi hata kile kwamba asiyekuwa nacho hawezi mtoto wake kusoma Mm. Shukran, na kushukuru sana tafadhali na kushukuru sana na kutakiwa wakati mwema Hello kwenye lani ya simu nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi Hello kwenye lani ya simu Hello kwenye lani ya simu Karibu Nakusikiliza. Karibu kwenye mada tafadhali. Asante sana. Nakusikiliza. Naam, nakushukuru mimi, sana. Mimi mimi binafsi naona kwamba serikali kitaka kufanya watu wake waendelee. Mm. Nasema hivi, serikali kitaka watu wake waendelee vizuri. Mm. Ifanye yapotaye. Jambo la kwanza, mm iwekeze kwenye msingi wa idadi ya watu vijana ni asilimia karibia 65. Mm. Sasa kama ni 65 wao wachezaji wao kwenye budget inaenda kwa watu wa mosi wa vijana. Hawezi kufanikiwa hata mara moja. Mm. Kwa msingi huo budget hii inaweza kuwa nzuri kwa baadhi ya watu tu ambao ni wakubwa serikalini mm. na wale matajiri. Mm. Lakini sio watu wa chini. Nakushukuru sana ndugu yangu kutoka Roria. Nakushukuru sana kwa maoni yako. Asante sana. Hello kwenye lani ya simu. Hiyo ndio simu ambayo tutapokea. Salama. Unapiga simu kutoka wapi na wewe ni nani? Mimi napiga simu kutoka Dodoma. Karibu. Mimi nataka kushangilia hapo kipengele kile cha eh serikali kutoa ada katika vile vya kati. Mm kataka niungane na serikali kwa sababu imefanya jambo jema. Mm. Kwa sababu serikali imeanza kusukutu. Mm, lakini tukuweke sawa kidogo sio sio vyo vya kati vyote ni vyo vi, vi, eh, ni vyo vitatu. Sio vyo vya kati vyote. Mm. Sio vyo vya kati vyote. Mm. Ila serikali imeweka usubutu. Tuchukulie mfano wao nataka niambie wao wao shangilia. Mm. Kwa sababu serikali ilianza kutoa ada katika shule za primary na shule za sekondari mm. za serikali mm. lakini hawakutoa ada kwenye shule za government na za, za private mm. sawa mm. kwa hiyo serikali imeanza hata mwanzo tulianza kuchangia katika vyo vikuu mm. tuli serikali ilianza kwenye vyo vya serikali mm. hapo baadaye wakapata nafasi ya vyo vingine mm. kwa kwa kusubutu serikali kuanza ni jambo jema mm jambo jema mimi naliona nakushukuru sana ninakushukuru sana asante nakushukuru sana ndugu yangu nakushukuru sana e, tutazidi kupokea simu nyingine vile vile tutakapopata fursa e, nije kwenu tena wageni wangu hapa studio e, bila shaka tumepata kusikiliza simu ya ya watanzania wakitoa maoni yao mseto simu ni nyingi um, wengine wakidai kwamba uh, bado wanaisi kwamba bajeti hii Ime, imelenga sana uh, watu wakubwa wa, wa uh, tuanze nawe eh, bwana Yusto nadhani bila shaka umesikia yeah. maoni ya watanzania walio wengi ah ninashukuru sana mm. kama tulivyochangia tu kwamba si kwa mmoja kwa moja yote tunaibeba kusema kwamba tunaweka tiki mm. Mm. E, kuna vipengele ambavyo mm. tukubaliane mm. serikali imeanza kuonesha dila na mwanga wa kwamba tunaenda katika hati nzuri mm. tunacho basi sasa kama wa Tanzania hili pia walione kwa mfano ambao tunaendelea tu kujikita Aa, serikali kwa upande wetu wa elimu unapoenda kukibana hiki chuo cha kati yani mtazamo na maoni yetu makubwa uwekezaji na luzuku kwa vyo vya kati tungeupa kipaumbele kwa nini nasema hivyo uzalishaji wa wa, za, wa wajengaji wa uchumi wengi mm. wako vyo vya kati mm. kwa hiyo 
ukisema tu kwamba okay, serikali imekata hao wanaenda free hao umewaacha yani kuna mtu mzazi anajibana anajikamua ampeleke chuo cha kati atoke hata na ufundi Uh, wengi watendaji tukubariani wako wanatoka kwenye vyuo hivi vya kati na wanafanya kazi vizuri kweli kwa hiyo ukisema tu kwamba umewabana na hawa vyuo vya kati ukatengeneza huo upendeleo mm. baadaye sasa hao unawakatisha tamaa na mwisho wa, eh, wa, wa, wa siku hao wanaokata tamaa wanaasi wa Tanzania wengi ambao wangekuja kuwa chachu eh, nikoneshe odemba ni mtu gani aliyesoma private anaenda kufanya kazi tu private au impact yake inabaki private mm. inatoka kwenye jamii nzima akitoka fundi selemala akitoka fundi magari kutoka hiki chuo cha kati hata kama amesoma private hivi akiwa fundi mzuri akakutengenezea gari faida ni kwake inarudi private au inarudi kwa jamii nzima kwa hiyo mkutaza wetu tunao kwamba serikali pamoja na haya kwenye hili wanapoenda wanazibana hizi sekta binafsi na matokeo yake sasa tunajikuta tuna asili pakubwa kwa sababu hawa ndo wazalishaji ambapo hapa wangetoa kipaumbele kikubwa kwenye vyo vya kati kwa vyote kama walivyotoa serikalini wangetupa basi hata pioneer kwamba vyo vitatu ni pia vya private ambavyo mm. tukawapikia kwamba hivi na wenyewe tunatoa kwamba sikiliza wewe msimamiriki mm. mwenye hiki chuo mm. tutakuletea hesabu yako yote mm. mwisho wa mwaka endeshi kichuo watoto watakao kuja sajiri kiasi kadhaa mm. lakini kibaki tu serikali kwamba inachukua tunaenda tena kwenye changamoto ya ushindani kati ya sekta binafsi na serikali mm. ambapo sekta binafsi ni mkono wa pili wa huduma kwa serikali mm. kwa hiyo kwa mkitaza huo no, ninafikiri hilo linaweza likatazamwa tena mm. kurudisha ili tumguse mwananchi na mimi nikubariana tu wazazi wengi mm. watoto wanapo koma in orevo mm. kidato cha nne mm. wazazi wanajitutumua angalau wapeleke chuo cha kati mm. Mm. ili mtoto huyu awe na kitu mm. na hao wazazi sasa ndo maskini mm. wewe tu nikoneshe vyo vya kati vingi vimebeba watoto wa vijijini kutoka mbali watoto wa chini kabisa kwa hiyo ukiwachukua tu wa DIT wewe tukule DIT haiko hapa Dar es Salaam kuna mjini katikati ya mji kabisa. Unataka kuniambia yule mtoto wa Sange Mwarugesha kurisimiu ndani. Mm. Hata hajui DIT ni nini. Mm. Tena yeye anayona DIT anaweza akaichukua hazi ya university kabisa akitazama <laughs> pale Yes. Lakini kuna watu kule wamefungua wa sekta binafsi wamefungua vyuo vya kuendana na mazingira na wazazi wanajitahidi. Hiyo kwa hilo pamoja na serikali kuanza lakini imeanza je tunaishukuru hatua ya kuzubutu kuanza lakini namna ya uanzaji hiyo ndio inaleta kibubulizi ya kwamba hivi hapa tutatembea nao wote kwa nini tusitoe at least huku kwenye sekta binafsi pia na wao wakaenda hivi hawa ni watoto wa serikali waliokubali kuwa watiifu kuisaidia serikali yao mm. zaidi Esta. Mhm. Na na ume umeona unamsikiliza kwa makini sana. Ndugu Yusto. Yeah. Mi ni niseme tu kwa kweli tuna tuna safari ndefu wa Tanzania. Na nikisema tuna safari ndefu kwa sababu historia inajionyesha haya tulioyasikia leo yalishasemwa. Siku nyingi sana ukizizungumzia hizi speed ya IT kuzungumzia Arusha Tech ukizungumzia Mbeya ndio vile vyo ambao vilikuwa vinachukua watu ambao watu walikuwa wanasema ni cream mm. kama alivyosema mwenzangu hapa watu mm. wa Shantimba huko mm. <laughs> ni ngumu sana kujua kwamba hivi vyo vina mm. vinafanyaje na kikubwa mimi ninachokiona hapa hata ambao tayari wameshasoma hizi ya IT bado tuko nao mtaani kwa mimi nadhani kitu ambacho kinatakiwa kifanyike ni kwa nini hata hawa ambao tulisema kwamba tuwape vipaumbele bado wanahangaika mtaani. Tukisema walimu, tukisema watu wa afya, madaktari. Ni manesi wangapi? Madaktari wangapi wameshazalishwa bado wapo mtaani? Walimu wangapi wameshazalishwa bado wapo mtaani? Tukija kwenye kwenye hizi mafundi. Mimi na watu wengi na rafiki zangu wengi wamesoma DIT. Mm. Lakini bado tuko nao mtaani. Eh? 
Kwa hiyo mimi ni, ni, ni sema serikali ifanye ifanye research yani utafiti wa ndani mm. wa kugundua tatizo la kwa nini hata hawa tulio wapa vipaumbele mm. bado wapo mtaani Inshu itakuja kuwa kuzalisha more graduates lakini kazi hakuna mm. sasa hivi tunasema DIT bure embea bure mm. arusha bure mm. lakini watasoma watamaliza watakuja huko tumesema kwamba nakuwa umepata ujuzi bila shaka ehe ujuzi utaenda kutumia ujuzi waliopata kujiajiri ehe mazingira ya kujiajiri yako tayari mm. unadhani kuna mtu ambaye hataki kujiajiri mwanzangu mm. odemba mm. hata wewe unadhani kuna mtu ambaye sasa hivi hataki kujiajiri mm. ila akiangalia huku pesa ya mtaji huko hapi hakuna mm mazingira matching matching kasa umejiajiri mm. lakini kwa nini wanapiga kelele mpaka sasa hivi mm. hakuna mazingira mazuri ya kuwawezesha wao kufanya biashara mm. lakini wamejiajiri mm. ila bado wanapiga kelele hata huyu aliyepata ufundi na nichukulie labda mfano uh, mechanics huyu mm. ambaye anatengeneza magari mm. si, tuna tuna garage nyingi sana mm. lakini hemu angalia hali ya garage zetu Mm. lakini zinaendeshwa na graduates ambao wametoka kwenye vyuo vikuu wametoka kwenye vyuo vya kati ila mm. hali ya gereji zao tu mm. ukiingia pale unaweza mwenyewe ukasema ah, sasa mimi <laughs> naenda kufanya kazi kwenye gereji mm. au mimi naenda kufanya si bora nitafute kwenye kampuni kubwa ya magari niajiliwe lakini mm. huko na penyewe shida mm. tuangalie tatizo tuangalie kitovu mm. cha matatizo mm. hata kama tutakuwa na graduates wengi wenye ujuzi mm hata ikifika kujiajiri waweze kujiajiri. Naam shukran, shukran sana, shukran sana Esther vile vile tusome tena maoni ya watazamaji wachache. Huyu anasema budget ni nzuri lakini kwa upande wa elimu mimi naona ijaleta usawa hasa pale watakaosoma vyo vya Dar es Salaam kwani ufaulu ni uteule tu na mikopo hiyo wakati tatizo la ajira za walimu ni janga kubwa. Anasema Judith kutoka Dar es Salaam lakini vile vile huyu anasema anaitwa Nicolas Samuel kutoka Mwanza bajeti hiyo haina usawa kwa maana inapendelea mfano mimi ni mwanafunzi wa chuo cha IFM nimesimamisha masomo mara mbili kwa ajili ya ada na bado eh, serikali haijafikiria hata kutupa mikopo na mpaka sasa nipo nyumbani anauliza kwa hiyo sote tuamie DIT eh nasema swala la budget kuipa kipaumbele vyo vya kati asasa vya ufundi na afya ni jambo bora kwa sababu ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia na dunia hipo katika mapinduzi ya nne ya viwanda so ni mimi naipongeza serikali kwa kuweka kipaumbele kwenye vyo hivyo huyu anaitwa Obadia Babu niko Muleba Kagera bajeti hii iko mbali na wananchi wa kawaida hasa sisi ambao tuko vijijini lakini huyu anasema uh, ni kweli anayosema dada Esther isiaka anasema nikiwa mlungula mtawa ukombozi na kushukuru sana na kushukuru sana lakini vile vile huyu anasema ongera sana kwa kipindi kizuri tuwe na subira na tusubirie mswada wa sheria ya fedha ambao unatoa mwelekeo na namna ya kukusanya na kutumia hata sasa kuna ongezeko la kodi kwenye saruji na mafuta kupelekea maisha ya wananchi eh, eh, kupelekea kupeleka kwa maisha ya wananchi wanyonge anasema mimi naitwa Mrimi Zablon wa tarime e, mkoa wa Mara e, bado tunaona tuna esta e, asilimia kubwa ya wachangiaji e, tujapata kuwasoma wote tutakapozidi kupata fursa tutawasoma e, bado wana, wana, wanaona kwamba hali bado ni, ni ngumu na hasa ukiangalia vijana ndio walio wengi na kwenye bajeti hii tumeona wameweka tozo wamesema kwamba tozo ya betting iongezwe na tunaona sasa hivi unajua vijana wengi sasa <laughs> sa hivi wako kwenye kwenye beti ehe wanasema tozo iongezwe labda sijasikia vizuri lakini mimi nime, nimesikia kama tozo imepunguzwa kwa beti <laughs> ili ili walisema kwamba ku, iongezwe eh, au maipunguzwe kwenye betting nadhani kama kama vile <laughs> wamepewa unafu hadi nikaona pale <laughs> mheshimiwa Uh, nani huyo ambaye ana, ana betting yake hapa kinondoni eh, mbunge wa kinondoni eh, kama ana uso fulani wa fulani eh, <laughs> kama eh. 
kama wamependelewa. <laughs> Sijaona kama sijasikia kama eti kwamba inaongea. Lakini sasa ukiangalia uh, asilimia kubwa ya vijana nao sasa hivi ambao wana ajira wengi wamechukua hili jambo kama ni ajira. Uh, kwa mimi mm. naweza nikasema unajua sisi Tanzania tuna siasa fulani hivi ya kupumbaza wa Tanzania. Mm. Nikisema siasa ya kupumbaza wa Tanzania na maanisha vijana wengi sasa hivi mm. wamekimbilia kwenye betting mm. na betting inaonyesha kwamba inawapa vijana pesa kwa urahisi mm. lakini kama kuwapumbaza fulani wasahau mm. kutokuwepo kwa ajira mtaani. Mm. Kwa hiyo kwa kwa mimi swala la, la betting na nalitazama kwa kwa, kwa mtazamo wa kisiasa mm. sio kwa mtazamo wa kumsaidia mtanzania mm. kwa sababu mtanzania ndo anayelipa hizo pesa za beti mm. wewe eh. unasemaje hiyo story kwa hiyo ah esta amesema yeye anatazama kwa mtazamo wa kisiasa mm. ah, lakini mimi niseme mm. kiuhalisia ah, kimfumo wa kiuzalishaji niseme hili eh, mwanzo ni pale nitaka kunisema tumekuja na pendekezo mpaka la kusema hivi yule kijana kama ni fundi gereji hajasoma ila anafanya vizuri kwa nini tusimpe mtihani tukam aka, akawa rasmi na cheti akapewa e, nini tulikuwa tunapendekeza hiyo tuwachukua hawa wenye vipaji ambao hawajaenda tu shule na kupewa cheti mm. wawe rasmi lakini kingine tunakuja sasa kwenye swala la beti baadaye hatuwezi tuka hii kwa mtazamo wangu sasa hizi mm. ndio Sizani kama ninaweza nikajenga familia yangu kwa kufanya beti. Mm. Lazima tutengeneze misingi ambayo kijana itakuwa ni misingi ya kumjenga. Ninapenda ninakubaliana na falsafa ya elimu ya kujitegemea. Na, na nina ninashukuru mpaka bado sasa hivi naendelea na ninaona iko vizuri. Sasa najitegemeaje kwa kubeti? Yaani kijana amka asubuhi yaenda akabeti. Lakini habari gani kama mzazi tukimwelekeza? Kwa sababu serikali ni mzazi, sisi leo ni wazazi. E, ni kweli wanaweza kapunguza kwa kuchochea vijana waingie kwa wingi. Lakini ninajaribu kuona si nabii. Hivi miaka 30 ijayo hawa vijana waliobeti wakiwa ni wazee, mm. watawafundisha nini vijana wao katika misingi ya kimaisha? kwa e, sababu sisi tumekuwa unaamshwa alfajiri na mapema nenda karimi mm, leo ne, nenda kachunge e, yani hata baada ya kumaliza unafundishwa tumekuwa kwenye mazingira yetu tunaambiwa ukitaka kuwa wajenga kwanza nyumba alafu waikanyue <laughs> so, so wana kutengeneza mm. leo kijana huyu anashinda kwenye beti mm. uh, unakiona kabisa kwenye msingi na mfumo wa kielimu mm. Ninaona kama kuna anguko fulani kwa baadaye. Mm. Ni kweli wa, wanaowekeza kwenye betting ni vizuri wanapata kwa namna moja ama nyingine mm. ni wekezaji pia. Lakini hebu tuangalie hiki kizazi kwa sababu sisi kwenye elimu hatujikiti matokeo ya kielimu unafanya leo yanatokea miaka mitano. Yaani kinachotendeka leo matokeo yake ni miaka mitano. Mm -hmm. Miaka kumi Hii kwenye huu mfumo leo watoto wadogo wanajua beti lakini tu ni connection ni riwahi kupita mahali fulani nikakuta baba anaondoka asubuhi anaenda kuka kwenye beti nikakuta mgogoro wa baba na mama sasa kwa mazingira hayo sizani kama ni njia nzuri ya kulitengenezea taswira na mwelekeo uzuri taifa letu lakini pia niguse kwenye ongezeko la vifaa vinavyowagusa wa Tanzania pamoja na yote kuna vitu ambavyo ukiongeza mafuta ile kodi inayobaki kwenye mafuta hata kama ni ya gari hata kama mimi sina gari nikitaka kutoka hapa kwenda Tabata nitapanda gari huyo mwenye gari nitachangia mafuta ya ile gari kwa hiyo na yeye ataongeza hapo faida kwa hiyo yananiasiri moja kwa moja kwa hiyo kuna vitu ambavyo ninaona kabisa ingevitazama hivi vifaa vya ujenzi basi angalau ingevitazama kwa sababu tunalilia wa Tanzania wote wawe na nyumba bora na za kudumu tukibusa kule mimi nilikuwa ninawaza e, kwa nini bora hata wangeongeza kwenye kwenye betting ili waka discourage halafu akapunguza kwenye simenti ili kila mtanzania akajenga. Mm. <laughs> Naam, na, shukrani sana. Shukrani sana.
Eh, lakini vile vile umegusia swala la, la barabara. Eh, tumeona waliweka vile vile eh, ushuru wa barabara eh, kila lita shilingi mia moja Eh. Eh, unasemaje kwenye hili? Mimi narudi pale pale. Eh. Uh, kwamba tena hiyo ndio inamgusa Mtanzania moja kwa moja mm. kwa sababu hata sisi tulikuwa kipindi kile cha mafuta yalipopanda mm. tulipiga sana kelele hizi ushuru ziondolewe. Mm. Lakini naona bado zipo. Na ukiangalia anayezilipa hizi mia mia Mtanzania waliachini. Mtu anaweza kaona hao labda ni kwa wenye magari. <laughs> Yaani ni moja kwa moja inamgusa Mtanzania. Hmm. Hata hii seruji hata hii kwa sababu hiyo inapandisha gharama za maisha. Yaani tukisema kwa mfano mtu wa, wa lori anayeenda kuchukua mahindi hmm. labda tuseme geita unampandishia kodi ya mafuta. Hmm. Ni nani atakayeenda kulipa hiyo shilingi kama sio mtu wa mahindi? Hmm. Mkulima. Wajembe la mkono. Hey, yaani hey, huyu wa lori atajitahidi sana aweze kupata faida yake kama ilivyo. Hmm lakini ile shilingi 100 atakayoenda kuilipa ni huyu mkulima. Kwa hiyo tujaribu kuangalia vitu ambavyo vinagusa maisha ya Watanzania moja kwa moja kwa sababu mafuta ina, ina run karibia kila kitu kwenye nchi. Ukiweka mafuta kwenye sasa kwenye uz, nani usafirishaji mm. ni moja kwa moja mtanzania ndio atakayevunia. Mm. 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 Kwa hiyo kwa kwangu mimi bado sijakubaliana na hicho kitu lakini niweze tu kusema kwamba Jumamosi tukutane pale protea tuweze mm. kuichambua vizuri kwa undani kiasi gani hai mm. hii kodi iliyowekwa ambayo sisi tunaona ni umiza kwa hali ya, ya Mtanzania mm. na kodi iliyoondolewa ambayo tunaona ni nafuu kwa mtu ambaye ni mm. ni wajua waziri wa fedha vile vile alisema eh, kodi hili sio swala la la rais yeah. kodi ni swala la nchi mm -hmm. lakini watu wengi wameonekana kama kui bebesha huu mzigo mzito kwa rais wa nchi ni kwa sababu hawaoni mm. kodi wanayoilipa kama ina, inawanufaisha mm. ndio maana wana, wanaipa majina ingekuwa kodi inawanufaisha na kuwagusa maisha yao moja kwa moja wasinge wasinge sema kwamba hii kodi hii tozo ya mguu mm. lakini tozo wanaona ya tozo wanayoilipa huduma wanazozipata na ile tozo wanayoilipa haviendani kwa kuna kama gepu fulani ya upatikanaji wa huduma bora na ulipaji wa kodi. Mm. Mtanzania angekuwa anaona huduma bora zinapatikana hasingelalamika kuhusu kodi. Lakini anajua nimelipa kodi inaenda kunisaidia mimi kama alivyosema Mwiguru kwamba inaenda mm. kuboresha afya, inaenda kuboresha maji, inaenda mm. kuboresha elimu. Uh, elimu. Mm. Lakini tukiangalia mm. elimu ambayo sasa hivi tunasema elimu bure, mm. lakini bado bado wananchi wanalamika kuna mm. gharama za elimu ambazo ziko humo ndani. Mm. Lakini kuna michango ambayo haieleweki, mm. haina kichwa wala miguu tunaambiwa tuchange mm. ila huku juu elimu bure. Na katika hili Waziri wa Fedha ameona kwamba mama amefanya vizuri na kaomba apewe maua yake. Ula sebaje? Maua yaende kwa mama ama maua ya kwa kwa quantity, kwa quantity. Eh. Kwa quantity. Maua ya ana staili maua ya. Nikasema lakini kwa kwangu mimi mtanzania naangalia ubora zaidi. Siangalii kunijengea madarasa mia moja alafu mm. kuna walimu kuna madawati walimu mm. wanafunzi wanakaa chini mm. walimu mmoja anafundisha masomo saba mm. au shule na walimu watatu au walimu wawili mm. kwangu kwa kweli maua yangu bado unaona kwamba maua hayo bora baki nayo ila <laughs> nikiona majengo yako hapo mm. kila kitu ni perfect utampa maua yake maua yangu nitampatia mm. mheshimiwa rais lakini, lakini kwa sasa bado unayashikilia watanzania kwa kweli bado wanalia mm. bado bado utabaki na wa yako bado nitabaki nayo kaka yusto na sio baje asante mimi ni ni shukuru mm. lakini kuna sehemu ambayo kwa sasa kama tunaojikita katika uwekezaji wa huduma ya utoaji wa elimu mm. uh, kuna namna ambavyo tunaasilika mm. ya kiongezeka kodi mafuta Mm, ya yes, sasa hii, hivi kodi ya barabara ya barabara mm. shilingi 100 kwa lita tunapotumia hizi gari zetu kusafirisha hakuna Wanafuli. sehemu tunapopunguziwa yani mm. yani unajua sheli tunazoenda leo enda wewe ndio tunazopeleka gari zetu hakuna <laughs> tofauti mm. 
mm. e, tunalipo kwa hiyo tunaiona hiyo changamoto basi okay tulifikiri basi baada ya kutuambia gari ziwe na rangi ya njano basi at least kuwepo na special kitu basi mm. kwa sababu si unajua una, unaweza ukaziona kwamba ana, ana gari kumi za kubeba watoto lakini ila anatoa huduma yani unajua sisi kwa namna moja tumekuwa kama maji tuseme ni kama TRA mm. kwa namna moja kwa wa wazazi yani tunaingia mkataba na wazazi kama utalipa ada milioni moja au mbili mzazi akiniletea shariti lake ni hili mwanangu asome afike shule mwaka mzima yani unakuwa TRA wa mzazi kwa kuzitumia vizuri zile <laughs> pesa <laughs> kwa hiyo yani mtu akikutamu ikifika januari mtu anaweza kakuona you are millionaire kumbe umeingia mkataba ule na mzazi ukimpa tu mzazi kwamba hizi hapa milioni mbili msomeshe huyu mtoto msafirishe mlishe hakuna mzazi anaweza hiyo changamoto inatuumiza sana watu tunaojikita sasa kwenye uwekezaji wa elimu na ni huduma na msisitizo wetu ni hivi Aa, nampongeza mama ameenda kuboresha vizuri kwenye sekta ya elimu mm. lakini mbona anawaacha hawa sekta ya elimu zisizo za serikali yani unakiacha hicho kitengo wakati mm. hapa kuna watanzania mm. na sisi tunaamini hivi mm. mtanzania amelipa kodi ili ahudumiwe ikiwemo elimu anapokuja sekta binafsi maana yake tuna ana tunamchaji kodi ya elimu mara mbili mm. kwa nini serikali sione umuhimu sasa wa kuona hata utoaji wa ruzuku kwa sekta binafsi kwa sababu mimi ninaamini na ninaamini hivyo kwa sababu ukifanya lishishi unaonekana hivyo ukiharibu mfumo wa kielimu mm. tunaliua hili taifa lakini hao wanaojitokeza kujenga elimu wakaimalisha kwe wamejenga majengo mm. okay, kwenye serikali basi wameboresha hawa sekta binafsi tuambiwe sasa kwamba nganganeni mboreshe majengo yenu mm. tunawapunguzia basi hivi iwepo hata kamishe ni ya kiasi kaza mm. tunapata shida kwa sababu mwisho wa mwaka tupewe basi hata kwamba angarau kila mwanafunzi anachangiwa hata kiasi kaza mm. inaanza kuwa nzuri na kuonesha kwamba tunajenga vizuri elimu yetu mm. lakini tu mimi ni, ni zidi kuomba kwamba lingine ambalo ni niseme sababu ndio nakimbia kwamba mm. uh, serikali basi ianze kutengeneza mtazamo wa uwekezaji katika uh, research center vituo vya utafiti mm. uh, ambavyo sasa hivi tutaviunganisha na hao watu wengine kwa sababu mm. si simanishi tu kwamba okay tuna manimri tuna nini lakini hivi vituo vingine hata kwa level ya chini hivi vinaweza vikatupa taswira sana kwenye pendekezo letu tunasema wale watu wa mitaani ambao wana uwezo wanafanya hata kama hayana cheti akakifanya serikali basi imtambue na kumrasimisha kwa cheti ukimsoma okay, Abraham Lincoln ni hakukaa darasani lakini leo ni mtaram wa demokrasia <laughs> kwa, kwa sababu amekaa amefikiria kwa nini tusije hivyo tukawajenga hawa Tanzania tukachochea ubunifu na ujengaji wa taifa hili na hapo ndo tutapata uchumi mkubwa tunaotaka niseme binafsi ninasema ili tuendeshe nchi yetu tunapaswa tulipe kodi mm. lakini tunalipa kwa misi, kwa namna gani ambayo itamfanya kila mtanzania aende kwa sababu mm. hatuwezi tu tukasema tusilipe kodi sasa nchi mm. yetu ita, 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 haitaenda mm. lakini tunahitaji tulipe kodi lakini kwa kutazama na kutengeneza misingi ya miaka kadhaa mbele no, kwa ajili sana sana, sana sana vile vile turudi kwa wananchi nita kuja kwa kotena muda wetu vile vile unakimbia mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wani nimedanza siasa ya Star TV kituo cha kobora kabisa cha matangazo hapa nchini. Um, tuko kwenye mjadala hapa tunaangazia bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2023-2024 ambayo ilisomwa leo bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba na vile vile tumeona katika mataifa mengine ya Afrika hapa mashariki ya kisomo vile vile eh, kwa siku ya leo. Tunatoa tena fursa kwenu watazamaji ya kuweza kupokea simu zenu na tafadhali unapokuwa umepata fursa ya kupata line zima runinga yako na uende moja kwa moja e, kwenye mada halo kwenye line ya simu halo nazungumza kutoka wapi na unaitwa nani tafadhali nazungumza kutoka Arusha naam 
Baya. Karibu sana. Asante. Hello. karibu sana tuakusikia tafadhali. Nazungumza kutoka Arusha na Tole Sky. Karibu sana kwenye mada. Asante. Mimi nilitaka tu toa maoni yangu. Mm. Mimi nilitaka kutoa maoni yangu. Halo kwenye line ya simu. Halo kwenye line ya simu. Halo. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Michael Gerard na piga simu kutoka Geita. Karibu sana Gerard. Asante. Mimi nenda moja kwa moja kwenye mada. Naam ndugu yangu. Kuhusu budget yetu ile ya 2024. Mm bajeti yetu hii imejikita na naona moja kwa moja imeenda imeenda moja kwa moja kuwasaidia wale watu ambao tayari wamehitaji kwa lakini haijaenda moja kwa moja kwa wale watu kwenye maisha ya chini mm. nazungumza kwenye engo ambayo ni inazunga moja kwa moja geita geita ni wachimbaji wengi wa vijana wao wengi wamejikita kwenye uchimbaji mm. ukiangalia kwenye pande wa madini mm imeongeza imepunguza kodi kwa wachimbaji wa wakubwa lakini mm. imeongeza kwa wachimbaji wadogo mm. na moja kwa moja kabisa naona hapo haijamsaidia imemuongeza mzigo mtu mwenye maisha ya chini mm. lakini pia ningeshauri ningeongeza kwenye masuala kama ya vinywaji vikali ambao vinatoka nje na sijara mm. lakini pia ikapunguza au ika ikasaidia kutoa ruzuku kwa ukulima ambao ni wa chini lakini sio vinginevyo kama ilivyo ilivyo kaja yenyewe kwamba kuna baadhi ya vitu vimepunguza lakini kuna baadhi ya vitu vimeongeza na kushukuru sana na kushukuru sana na kushukuru sana tuwape na wengine line hello kwenye line ya simu unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani tafadhali hello kwenye line ya simu Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Iringa. Karibu sana kwenye maada tafadhali. Asante, mimi ni Mzazi. Naam. Naitwa Ema kutoka Iringa. Karibu kwenye maada tafadhali. Ndio, mimi ni mwanga wa watoto hawa ambao wamepangiwa viungo. Mm. Eh, vyo vya kati lakini sio vyo vya serikali. Mm. Ndio, mm. kile watoto wanakatisha tamaa kwa sababu wanasema hata kitaenda kusoma hawatakuja kupata hata ajira. Kila mm. mara kwamba ajira watapewa hawa watu ambao watapewa mkopo na serikali. Kwa hiyo inakatisha tamaa watoto wetu. Mm. Hawataki kuendelea na masomo, wanajua wao hata wakisoma ajira watapata. Mm. Na kushukuru sana mama yangu kwa maoni yako na kushukuru sana. Ndio. Hello kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi ndugu? Ah mimi naitwa Max. Naam, karibu kwenye mada Max. Okay. Yaani ninasema katika kitu alichokifanya rais. Mm hiki amekifanya jambo jema sana. Mm. Kwa sababu ukiangalia hao wanaopishana kwamba hakuwasaidia wananchi. Mm. Ni kwamba tayari ameshaangalia wale watu ambao tayari walikuwa wanatafuta beo, walikuwa wanatafuta kwa ajili ya kujikamua kimaisha. Mm. Na pia waweze kunyanyuka na wawe na elimu ya kuwasaidia. Mm. Wakumbuke wale watu wako chini ambao ni wengi katika Tanzania. Mm. na wakumbuke kwamba nao watakuwa na watoto hakuna watoto ambao tayari serikali ilikuwa ishatoa pesa kama hao waliokuwa university na wengine wako wapi mm. lakini hii aliyowasaidia wananchi ambao tayari wameingia kwenye hali ya kukusaidiwa ni kwamba serikali imefanya jambo jema na wanahitaji serikali sasa hivi wapokee serikali kwa uamuzi waliofanya wakiwa mzuri si swala la kulaumu 
na sasa si swala la kusema kwamba rais hakuangalia wananchi wake rais anaangalia wananchi kwa hali moja na jicho lingine la pili na kushukuru sana shukran sana asante sana Ah, Asante sana. Na kushukuru sana uh, mzangu na washukuru sana. Na mturudi tena kwenye majadiliano yetu. Tukipata muda tena tutarudi kwa wananchi. Tumeweza kusikiliza wananchi wawili wawili watatu hivi. Uh, ni nilini ambacho umejifunza kwenye maoni ambayo unaona wa Tanzania wanatoa kuhusiana na bajeti hii dada Esther. Yeah, kwa kwa kutokana na maoni nilisikiliza hmm. ya hao wananchi Uh, ukiangalia wengi wanaosema rais kasaidia mm. watu wa sasa wanaogusa kwenye hivi view lakini sizani kama wamefanya analysis ya, ya, ya undani na kuweza kuangalia impact ya kilichofanyika yani nikimaanisha kutoa mm. ada kwenye hivyo view ambao vimetajwa kuwapa mikopo wanafunzi wa vyo vingine lakini vipi upatikanaji wa ajira wa hawa watakao kuwa wamepewa mikosabu bado tuna wanafunzi ambao bado wana mikopo mm. kama nilivyosema nimelipa kidogo bado sijamaliza mm. na wapo wengi sana mm. wengi nyo mm. yani hiyo alipingiki kwa sababu wengi wako mtaani sasa akienda kupewa huyu um, huyu mwingine mkopo si sijajua kwa kweli matokeo yatakuwaje na ni, ni sema kitu kimoja kabla sijasahau kuna hii inshu ya CIG. Mm. Na 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 nadhani na hata waziri Mwiguru ame 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 acknowledge hichi kitu mm. kwamba CIG aliongezewa nguvu na ofisi yake kupata watumishi zaidi waliongezewa mm. budget. Hey, mm. Wa kuweza kufanya uh, kufanya ukaguzi mm. wa kuangalia value for money. Mm. Lakini tukae tukijua kwamba miradi mingi sana ya serikali kuna tokea na ubadilifu mwingi sana wa fedha. Na mm. hii nataka ni ni, ni fanyie connection na kwa nini wa Tanzania wanaita mm. tozo za fulani. Mm. Ni kwa sababu pesa wanazozitoa ni za watu fulani. Sio za kwa sababu wanaona ubadilifu unafanyika lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa mm. ku rescue zile pesa zao, zile tozo zao. Mm. Na kumbuke hata kwenye hii ripoti ya CIG hata sisi CST wa Zalendo uh, ngome ya vijana tuli tuliandamana tuli kumuomba rais awawajibishe wale watu waliokula kodi za watanzania mm. lakini hakuna kitu kilichofanyika kwa ndio mwisho wa siku mtanzania anaona bado hizi tozo anazopewa hizi kodi anazolipa mm. ni za watu wachache azinifaidishi nini lakini tungekuwa tunahakikisha kwamba kodi zinazolipwa za watanzania zinaenda kufanya lile jukumu lililolengwa mm. nikimaanisha kuboresha maisha yao mm. hakuna mtanzania ambaye angeweza kusema hii kodi ni ya mm. au hii kodi ni ya fulani lakini ni kwa sababu ubadilifu ni mwingi miradi mingi haifai yani imekuwa kinadharia nikisema kinadharia mm. na maanisha imejengwa lakini haifanyi kazi mm tuna utitili mwingi sana wa miradi za serikali mm. lakini haifanyi kazi ni kwa sababu gani pesa iliyokuwa ime 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 ime, 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 ime kutatua lile tatizo haikwenda 100% ilikokuwa imetarajiwa ilikokuwa imetarajiwa kwa mwisho mm. wa siku hata mtanzania akisikia anapewa kodi nyingine lazima akili iruke kidogo ndam shukran yeah. sana shukran sana nije kwako bwana 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 Yusto asante ah ni, ni, ni seme ambalo kwa upande moja serikali ambayo limefanya vizuri. Mm. Ah, mimi nitazidi kupingana kidogo na Esther. Mm. Ii ya kuipa mikopo vyo vya kati. Mm. Mimi ninakubali kabisa ni hatua moja nzuri. Mm. Ukimsikia yeye mama aliyesema wapo wa Tanzania wengi ambao, yani ukisoma nambi inavyoendi inapungua ukianza darasa la saba wanaoenda kidato cha kwanza ukifika kidato cha nne wanaoenda kidato cha sita wanaobaki ni wengi huwa wanaoenda hawafiki hata nusu kwa hiyo wanaobaki ni, ni robo tatu hawa ndo wanaingia vyo vya kati na hawa ndo wazalishaji wa hii nchi kabisa yani hawa wanaotoka kidato cha nne 
kukomea hapa katikati na wanao wanaobaki hapa hivi vyo vya kati vinabeba hawa wengi na hawa wengi ngoja tu nikuoneshe kiuharisia mzazi aliyepeleka shule bora msingi hivi unatarajia mtoto si lazima atapafumu <laughs> yaani wenye nafasi wengi watoto wao wanasonga mbele kwa mazingira waliyoandaliwa wanaokuja kubaki wengi ni ukija kufuatilia ni wa, hizi shule nyingi za kutoka katani shule za huko vijijini wanaondoka wachache wanabaki wengi nini tuna, tulichokuwa tunakilelea sisi hao watu wanabaki hawana chochote kwamba tuwapeleke basi huko vioni mzazi hana serikali ya trust basi ile ya kukubali kutoa hata mkopo kwa hili kwa binafsi na ipongeza serikali wamecheza kitu kizuri isipokuwa sasa ninacho kilalamikia mimi ya, yani mimi nilitamani hivi hata kama wangetoa luzuku vyo vya kati kwa sababu vyo vya kati vingi ndio vinazalisha wazalishaji na wajengaji wa uchumi. Hii changamoto tunayoiona hapa. Hii ya kuja kusema hiki chuo basi tunakiondolea ada chote. Na kuna chuo pale wanalipa ada. Na kuna mtoto umemwona huyo hii ni DIT. Huyu ni IFM. Amekaa nyumbani miaka miwili miaka miwili kwa nini basi serikali siconsider hata huyu kwamba ameandika barua yangu nimeshindwa kulipa ada nikopesheni hilo ndio tulikuwa tunalipigania umemnyima huyu mtanzania haki yake ya msingi ambayo uweze kujua huyu angetusaidia kwenye kwa namna gani kwenye hii nchi kwa hiyo kwenye lile la kutoa mikopo kwenye vyo vya kati na mimi ninatamani hivi wasitoe basi vya serikali tu watoe vyo vyote mm. vya serikali na visivyo vya nini na serikali wewe unasema uh, kwangu mimi nilikuwa na shauri kama kunatakiwa ifutwe hada ya vyo vya kati basi iwe kwa vyote bila upendeleo wa kubagua vyo wangefanya tu kwa vyo vyote vya kati basi uwepo na ada sio kubagua vyo maana binadamu wote ni sawa lakini vile vile hiyo ita ongeza kwa kiwango kikubwa itapunguza kwa kiwango kikubwa e, uaminifu katika mashule haya mavyo hapa kwamba huyu kichuo ndio kimepewa e, zamaji nikwambie tu vile vile kama utakuwa upati line ya kwenye simu unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia mtandao wetu wa kijamii ya Instagram e, pamoja na, na Twitter Instagram Chief Odemba TZ unaweza ukaingia hapo ukatuma ujumbe wako huyu anasema anaitwa Revinia Rueta e, anasema kwamba tuko pamoja na kushukuru sana vile vile kama utapata fursa unaweza ukatuma kwenye ukurasa wetu hapo na tukaweza kusoma kama utakuwa umekosa line ehe tuko tu, muda wetu umetutupa mkono mm. e. mimi nataka tu nimuulize hapa mheshimiwa mm. kwa nini waweke mikopo na sio elimgule wale walitangaza elimu bure. Eh. Hatua ya kwanza inawezekana mm. mimi ninaamini wameona labda wamebanana. Mm. Kwa hiyo sisi tukasema hivi, kama mnaona mmebanana kwa sasa hivi kututangazia elimu bure. Mm. Tunaomba basi mtoe mikopo kwa watu ambao wanawezekana. Si, mimi niliona hivi ile hatua ya kwanza sasa ambayo tuliomba kwamba basi kama elimu bure imeshindikana kabisa. kabisa basi angalau wa, wawezesheni hawa hata kwa mkopo kama mnavyofanya vyo vikuu uh, kwa hiyo sisi tukaona kama ni hatua kwamba okay basi wako kwenye process ya kuja baadaye kuondoa kabisa yani mimi kwenye akili yangu pendekezo letu ilikuwa ni kwamba hivi vyo vya kati hebu vifanye huru basi viwe viwe bure kabisa lakini basi kama imeshindikana kwamba tuchangie kwa kiasi fulani wakopesheni wazazi watakao shindwa kwa sababu hapa ndo tunaenda kum... yani wengi walioko mitaani wako umetoka vyo vya kati mimi kiuhalisia bado mm. naamini yeah. kwa uchumi na rasilimali tulizonazo Tanzania mm. na utajiri tulionao elimu kule kutoka awali mpaka chuo kikuu Mm. ni jambo ambalo linawezekana sasa yeye ni mwanasiasa na mimi ni mtendaji kwa hiyo tukija kuona hivyo mm. sisi tunachokubali ni mm. 
tunaamini kwenye utendaji serikali kuna vitu pia wanafanya kwa sababu wanapambana kwa namna moja ama nyingine mm. e, pamoja mm. na hizo rasilimali okay mm. inawezekana hamjazi chakata mpaka kuja kutoa sasa kile tunachokitaka mm. ila kwa hatua ya kwanza at least tufanye ndio nakushukuru sana <laughs> sasa hii yako ni nini tunapokuwa tunatamatisha tafadhali uh, mimi ni ombe serikali mm. itoe na uh, izipe kipaumbele sekta binafsi mm. lakini pia ikubali kutengeneza uh, round table me, meza ya majadiliano yeah. na kutoa taswira ya kwamba hizi sekta binafsi tukienda moja mbili tatu tunaweza tukaenda vizuri zaidi sekta binafsi sio mshindani wa serikali ni mkono wa usaidiaji wa huduma zinazohitajika kufanywa na serikali kwa ajili ya mwenye shukrani sana dada esther mimi nataka tu nitoe rai mm. kwa, kwa Tanzania lakini pia nisisahau kuwakaribisha wa Tanzania wote kuweza mm. kusikiliza uchambuzi wetu ambao tutaufanya wa kina mm. maamusi mm. lakini niweze tu kusema sasa hivi kwa sababu nimepata nafasi mm. Tanzania iangalie mtanzania wali ya chini zaidi mm. ukisema mvuvi ambaye anaenda kuvua deep sea mm. na mvuvi anayevua shallow mm. water to mm. treat the same yes, um, shukran yeah. yes, Nakushukuru sana mtazamaji mpaka hapa tumefika tamati ya kipindi hiki cha medanza siasa kwa siku ya leo tulikuwa naye Esther Thomas huyu waziri kivuli wa fedha na uchumi kutoka chama cha ICT wa Zalendo vile vile tunaye tulikuwa naye Houston Tungi huyu ni katibu mkuu wa wamiliki wa shule binafsi pamoja na vyo vya kati vya binafsi e, ta mongso Ninawashukuru sana kwa niaba ya wote ambao kwa namna moja ama nyingine wafanikisha uwepo wa kipindi hiki nikiwaza naye mtazamaji ambaye kimsingi umechagua kipindi cha Medanza Siasa kuwa kipindi cha kubora kabisa cha siasa hapa nyumbani nasema asante kwa niaba ya piga picha wa Dar es Salaam nasema asante kwa niaba vile vile ya kru nzima ya Mwanza ninawashukuru tutasha kusema kwa heri ya sasa na wakati mwema tukutane Jumamosi kwenye medani kuu langu jina ni Chifodemba Horiti Masani Asai Mundo Bedkodu